sobreviví. Que le daban una hora de vida, vida, vida. Un joven profesional, destacado, disciplinado y entregado a su vocación de servicio, estuvo a punto de perder la vida. Jamás pensé que iba a ser víctima de accidente o ni nada de eso. El golpe principal fue aquí en la cabeza y esta pierna me la hizo en tres pedazos. Me dio derrame, el mismo golpe. Fue en este lugar que un 31 de marzo del año 2012, Ricardo Alberto Olivares fue embestido por una unidad de transporte que cubría la ruta 111 cuando se movilizaba en una motocicleta hacia su trabajo. No fue él, dicen que venía un menor de edad manejando el bus, venía aprendiendo. Él pasó 22 días en coma. Un día salió el médico a las 8 de la mañana a decirle que lo iban a desconectar porque ya no podían más con él. Su cerebro estaba demasiado inflamado y no, ya no resistía más. Entonces me dijo el doctor, lo estamos haciendo sufrir. Y yo le dije, señor, dame fuerza porque no creo aguantar que me digan que murió. Y dice, familiares de Carlos Olivares y estas chavalas mías se sueltan en llanto porque esperaban lo peor. No me lloren, dice que les vengo a decir, dice que él ya salió del coma ese. Entonces la muchacha llorábamos más de alegría, pues de ver que el, el milagro de Dios. Y el Señor me le ha regalado ya 10 años. Y espero que me le regale más. Olivares no solo tuvo que enfrentarse a las heridas físicas, el abandono de su esposa durante su proceso le causó la mayor decepción del mundo. Me daba pena que mi madre venía, me, me bañaba, me vestía, me secaba y todo, me, me daba de comer como un niño tierno en la boca, no, me, me daba pena eso. Y yo le dije, mamá, no haga eso, ¿qué que vamos a hacer si no podemos? Nuestro sobreviviente tiene dificultades en la memoria, pero atesora su pasión por el entrenamiento, ya que fue miembro de las tropas especiales de la Policía Nacional. A mí me gustaba más que todo cuando nos mandaban así a casos en, en las calles, ¿sí? que nos mandaban a plan antipandilla, plan antidroga, todos esos planes me gustaban a mí bastante. ¿sí? Las autoridades de tránsito nacional confirman que diariamente se reportan 47 accidentes de tránsito donde están directamente involucrados los motociclistas. De estos, cuatro resultan con lesiones y dos con personas fallecidas. Estos son los resultados de, de, de ignorar los, los consejos de la Policía Nacional y, y de los familiares que uno le aconseja. No conduzca así, caminar suave. Por favor, tomen la, su vida en serio porque andar en moto es andar la vida en un hilo. Un... En Nicaragua los accidentes de moto se presentan en jóvenes y adultos en las edades de 24 a 40 años. Gracias a Dios, sí soy un milagro viviente, gracias a Dios que me, tiene, me dejó con vida para, para contar mi historia. Se asusta el doctor, sí, se asusta el doctor que me lo miraba. él. Por ahora, el mayor anhelo de nuestro sobreviviente es llevar una vida normal y alcanzar todas las metas que un día quedaron inconclusas. Con imágenes de Francisco Espinosa, este es un reporte especial de Dalila. Sobreviví.